ஃபேமிலியோட சேர்ந்து வந்து வேலைவன் ஸ்டோர்ஸ் தான் ஜாலியாக ஷாப்பிங் பண்ணுங்க பிகாஸ் ரொம்ப சூப்பரான பைசா அதை யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்க ஹாப்பி ஷாப்பிங் அட் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் உஸ்மான் ரோட் டி நகர் சென்னை மற்றும் தூத்துக்குடி நம்மை விட அதிகம் 
இலங்கை தமிழர்களுக்கு சிவாஜியை பற்றி தெரியுதுன்னா அன்றைக்கு தான் தெரியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அவர் ஒரு புக்கை எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கை எடுத்து வந்திருக்காரு அது அவர் அண்ணன்ட்டு கொடுக்கணும் சொன்னால் நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி விழா நடக்குது அதை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு இது முடிஞ்சு ரெண்டாவது என்னென்னா நான் மாஸ்கோவில் படிச்சுட்டு எண்பத்தி ஏழாவது வருஷம் வரும்போது லைப்ரரியில் வந்து கவி பேரரசு வைரமுத்து இன்றைக்கி இந்த படத்தில் தான் சொல்லப்படுறேன் தகவல் வைரமுத்தும் பாரதிராஜா வந்தாங்க அப்போது அந்த படம் வந்து ரஷ்யாவில் அன்றைக்கி சோவியத் தொழில் நிகழ்ச்சி எண்பத்தி ஏழில் அந்த சோவியத் தொழிலில் இந்த படத்தை வேலைக்கு வாங்கியிருக்காங்க இதை வந்து ரஷ்யில் கொண்டு வரணும் அது வந்து மொழிபெயர்த்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அந்த மொழிபெயர்ப்பை அவன் அக்செப்ட் பண்ணும் அது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் எல்லாம் பேசி முடித்த பிறகு பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு போன பிறகு என்னுடைய கல்விக்கு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஸ்கால என்ன தங்க போய் எவ்வளோ பணம் பேசவில்லை இன்றைக்கி அப்படின்னு சிவாஜி பார்த்த பிறகு எனக்கு எல்லாம் மறந்து போச்சுங்க ஏன்னா நான் வந்த பிறகு எனக்கு கிடச்சி ஒரு முதல் மரியாதை அதனால் அதை செய்வோம் பரவாயில்ல அப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது வைரமுத்து ஃபோன் பண்ணுறேன் நாங்கள் நம்ம மாஸ்கோ அவரும் வந்தார் நான் இருக்கும்போது வந்தார் அங்கே அப்போ அவர் சொன்னார் நானும் மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து அதை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் அதை சொல்ல என்ன பார்க்குறது இருக்காரு எக்கச்சக்கமான படம் அந்த பட படம் வாங்கியிருக்காங்க ரஷ்யன் பாரதிராஜா நிறைய விஷயத்தார் எவ்வளோ சொல்லலை நான் அதனால் நீங்கள் நீங்கள் ஜா ஜாஸ்தி வாங்கலாம் அதை பற்றி ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா அப்போ கொஞ்சம் பாரதிராஜா ஃபோன் பண்ண தங்கப்ப நான் சார்ஜ் ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னாங்க ஸோ அது நம்ம கிடைச்சது ஆனால் அதை மொழிபெயர்த்த பிறகு வந்த கஷ்டங்கள் தான் பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா எப்படி சிவாஜி வாழ்க்கை முழுக்க இன்றைக்கி அவர் போராடிட்டு தான் இருக்கார் அவருடைய ஆத்மாக்கள் இன்றைக்கி பல்வேறு சங்கடங்கள் எல்லாம் விட அதில் வெற்றி பெறும் பொருள் அவர் தான் அது ஒன்றும் சந்தேகம் கிடையாது அதனால் தான் இ மறைந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆன பிறகு இன்றைக்கி அவர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்கிறான் அது அது தமிழ் கலாச்சாரத்தையும் உலக கலாச்சாரத்தையும் அடையாளமாக அவர் வாழ்த்தார் கலாச்சார கடவுள்கள் சொல்லலாம் அப்போ அந்த முதல் மரியாதை இந்த வார்த்தையை ரஷ்யில் புதுசாக இருந்துச்சு அவங்களுடைய டிக்ஷனுக்கு வந்து இது ஒத்து வரல நாங்கள் பண்ணிட்டோம் இந்த டைட்டில் கலர் வந்து அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேன் நாங்கள் என்ன பண்ணணுமோ இந்த டைட்டில் நாங்கள் ஒத்துக்க மாட்டோம் அது எப்படி அது ஒரே ஒரு இது அது ஏன் செருப்பு போடல ஒவ்வொரு கேட்க ஆரம்பிச்சா கடைசியில் செருப்பு ஏன் போடல ஏன் வேஷ்டி கட்டி நடிக்கிறார் நான் சொன்ன நானே இதை பார்க்கலையுமே எப்படி இவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காரு போடு போடு போட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு வாட்டி போட்டாச்சு போட்டு போட்டு அப்புறமேலு திருப்பி அதை கட் பண்ணி எழுதி பண்ணி ஒரு பயத்தில் பயந்துட்ட பாருங்கள் அங்கே பணம் வாங்கிட்டேன் அட்வான்ஸ் வேற வாங்கிட்டாங்க சைன் பண்ணியாச்சு போயிடுச்சு பெரிய அடியா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஏதாவது சொல்லிக்கலையும் இது பண்ணுங்கள் இதை பண்ணலாம் சார் சொல்லிட்டு திருப்பி ரஷ் போட்டு 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 கடைசியில் எல்லாம் சொல்லி இப்படிப்பட்ட கலாச்சார பாரம்பரியம் கொண்ட நாடு தமிழ்நாடா எங்களுக்கே தெரியாது இந்தியாவுடைய பழமையான கலாச்சாரத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் வந்து இன்றைக்கு அந்த ரூட்ஸ் இருக்க அதை எப்படி இந்த கலைஞர் இவ்வளோ பிரமாணமாக பண்ண முடியும் சின்ன ஆச்சரியமாக இருக்குது எனக்கு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அந்த படத்தை வந்து இந்த அக்செப்ட் என்டையர் டிரான்ஸ்லேஷன் அதுதான் அந்த படத்துக்கு எப்படி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி வந்திருக்காருங்கிறதுக்காக பிறகு டாஸ்கன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் அன்றைக்கி சோவியத் ஒன்றா இருக்கும்போது உஸ்பெகிஸ்தானுடைய தங்கள் டாஸ்கனில் வந்து அந்த படத்தை போட்டாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் பாரதிராஜா போயிட்டு வந்தார் போயிட்டு வந்து சொன்னது இன்னும் டான்ஸ் பண்ணி அப்படியே புலரிக்கும் அவர் சொன்னார் வரலாற்று கலைஞர்கள் மிக பிரபலமான கலைஞர்கள் எல்லாம் கலந்துருக்காங்க கலந்துருக்கும் போது இவரும் போயிருக்காரு அந்த அந்த படத்தை போட்டிருக்காங்க ஃபுல் ட்ரெஸ் ஆல்டர்னேட்டில் போடும்போது அவர் சொன்னார் வார்த்தை இங்கே இந்த படம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் திரையிடும் போது எங்கெங்கே கை தட்டினாங்களோ அத்தனைக்கு அதே மாதிரி கை தட்டினாங்க ரஷ்யாவில் அதுதான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரமாக நினைச்சேன் அப்படின்னு நான் அது சொன்னால் உன்னுடைய டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் நான் சொன்னேன் சிவாஜி கணேஷ் சொல்லிட்டு அவர் பழகியாச்சு வாழ்ந்தாச்சு அதனால் அந்த எமோஷன்ஸ் கூட இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் பிறகு பாடல்களுடைய முக்கியமான டிரான்ஸ்லேஷன் அதில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு வந்து இந்த இந்த பாண்டங்கள் இருந்த பாட்டு அந்த சிவாஜி வந்து அதாவது பாடல் மாதிரி ஒரு பாட்டு வெற்றி வேறு இல்லை இல்லை இப்போ காட்டு திரும்புமான்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் எங்கள் ஊர்லேயும் உண்டு இது அது கிட்டத்தட்ட வந்து அது இன்றைக்கும் சோவியத்தின் மறைஞ்ச பிறகு கூட இன்றைக்கி டிஜிட்டலில் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும்
அவர் வாசிக்கல அவர் நடிக்கல அப்படின்னா நிறுத்தினா அந்த பிலிமை நிறுத்தின்ட்டான் அதே எப்படி வாசி நான் ஒரு மிகப்பெரிய நாலசோர் கலைஞர் நினைச்சிருக்கு நீ என்னமா அவர் நடிக்கிற அதே எப்படி அவரு பாச இல்லையா அதான் உண்மை அப்படியே நம்ப இல்ல அவங்க திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் போட்டு பார்த்துட்டு ஏன்னா வாங்க வந்திருக்காங்க அது எப்படி ஒரு டெக்னாலஜி அப்படி இருக்கலாம் இருக்கா நடிக்கிறா எப்படி பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டாங்க அவனுக்கு கான்ஸ்டன்ஸ் தங்க பண்ணி ஃப்ரெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருபது வருஷம் அனுப்பினா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த படம் அப்போ நான் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இருபது வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கேன் இது என்ன வேறு பார்க்கணும் பார்க்க முடியாது சொல்லு போ அப்படின்ட்டு எப்போ வந்து சொல்லுவேன் அதில் முடியாது அப்படியே அப்படியே ஃபோன் இல்லைப்பா டெப்டி மினிஸ்டர் கல்ச்சர் வந்திருக்காங்க கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்காங்க வந்து பார்க்கணுங்கிறாங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஜஸ்ட் உங்கள் முகத்தில் பார்க்கணுங்கிறாங்க அதை வந்து அவங்க வேலைக்கு வாங்க போகிறாங்க அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் எப்போதும் இந்த குசும்பெல்லாம் உண்டு யாரா டிரான்ஸ்ஃபர் நீ தான் பண்ண இப்போ வாங்கலைன்னா உனக்கு காசு கிடையாது இல்லை சரி கூப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ தெரியும் பார்க்கலாம் எல்லாம் போகணும் பத்து பதிஞ்சு பேர் போகணும் மேலே மாடி இல்லை பார்த்து பயந்துட்டாங்க அவங்க இப்போ இவர் தான் அதை வச்சு தாலியாக வச்சுருந்தார் எப்படி வாசிக்க முடியும் அது கடவுளை அடங்குறாங்க இதுதான் உலகத்தில் இப்படி போய் கலைஞரில் பார்த்தது இல்லை எப்படி இவர் நீங்கள் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து நீங்கள் வராமல் போயிட்டீங்க இவர் அங்கீகரிச்சிருக்கணும் ஏன் நான் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ சொன்னது நாங்கள் வந்து நிறைய பேர் தங்கப்ப சொல்லிட்டு பார்க்கல என்னால் போக முடியல நாங்கள் ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் ஜூலை மாதம் போகணும் நானும் ராம் பேபி எல்லாம் அம்மா எல்லாம் போகணும் இருக்காங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இல்லை இல்லை வி வில் ஆனர் யூ வென் யூ விசிட் ரஷ்யா வி வில் ஆனர் யூ சொன்ன வார்த்தை அந்த சந்தோஷம் எல்லாம் மறைச்சிட்டு அதுவாக இருக்குது அதனால் காலம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சிவாஜிங்கிற பேர் வந்து இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு தகவல் சொல்லி முடிக்கிறார் பாரத பிரதமர் இன்றைக்கி விக்கலாந்து கப்பலை துவைக்க வச்சுருக்காரு அது அந்த கப்பலுக்கான ப்ராஜெக்டை உருவாக்குறது அன்றைக்கு பிரதம மந்திரி நடந்த மன்மோகன் சிங் அது அவ்வளோ வருஷம் வேலை நடந்திருக்கு அதை முடித்து இன்றைக்கி லான்ச் பண்ணும்போது தேசிய கொடி சத்ரபதி சிவாஜியுடைய அந்த கொடி வச்சுருக்காங்களா சிவாஜிங்கிற பேர் வந்து பார்த்தீங்களா அது உலக அலங்கல என்றைக்கும் மறக்க முடியாது நீங்கள் கூட நீ பீச்சில் செலவு வைக்கலாம் இந்த சிலை எடுக்கலாம் அந்த சிலை எடுக்கலாம் அவருக்கு அவார்டு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் நடிகர் தெரிவு சிவாஜிங்கிறது வந்து தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய உலக கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு அங்கம் என்பது அவங்க அவர் இறந்து போய் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் உட்காந்து எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி கூட்டம் போடலாம் நல்லா இருக்காங்க ஒரு சொல்லுங்க மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் வரைய மாட்டேன் இல்லை என் பேசி வரைக்கும் கேட்குறீங்க சார் அது ஒரு முக்கிய பாட்டு அதனால் வந்து அப்படிப்பட்ட இதை வந்து இன்னும் எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு கடைசியாக சொல்லி அண்ணன் இருக்காங்க அதை வந்து இன்னும் ஒரு எனக்கு ஐடியா சொல்ல இருக்குது அது ஒரு விஷயம் அதை இன்னும் செழுமைப்படுத்தலைனா காலையில் வந்து பல்வேறு சிரமங்களுக்கு இடையில் இங்கே வந்து இருந்து இந்த விழா நடத்தணும் அந்த ஜெயக்குமார் நேரத்தில் வந்து ஒரு நல்ல நல்லத காமிச்சார் மதுரையில் மதுரையில் ஒரு நிலம் வந்து வாங்கி அதை காமிச்சிருக்காருன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒவ்வொரு அரிசியாக அது மாதிரி பண்ணும்போது நாம் சிவாஜியை போற்றுவதும் சிவாஜிகனை சரிப்பட்டு பேசுவது என்பது நிச்சயமாக வந்து நம்மை நாமே மேலும் செழுமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய அர்த்தங்கள் என்ன இந்தியா என்பது என்ன அதுதான் மிகப்பெரிய இது இந்தியா என்பது பல கலாச்சாரங்கள் கொண்டு எல்லா கலாச்சாரத்தையும் நடித்த ஒரே நடிகர் சிவாஜி கணேசன் ஆக எல்லாத்துக்கும் கடவுளுக்கு அப்பாற்பட்ட எல்லாருக்கும் மேற்பட்ட அதனால் அது எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்களில் சிவாஜியை பற்றி பேசுவதும் சிவாஜி பண்டிகளை திரையிட்டு விமர்சிப்பதும் என்பது இந்திய கலாச்சாரத்தின் ஒருமுகத்தன்மை என்று கூறி விடைபெறுகிறது வண்டி வணக்கம் நன்றி தங்கவன் சார் மிக உணர்ச்சிகரமான உரை நடிகர் திருத்துடன் அருகில் இருந்து பழகியவர் நீங்கள் அதனால் உங்கள் அந்த உணர்வு வார்த்தைகளில் வெளிப்பட்டதை நாம் அறிவோம் தங்கப்பன் சார் சொல்லும்போது சொன்னார் கவி பேரரசு வைரமுத்து தான் பாரதிராஜாவை கூப்பிட்டு வந்தார் அப்படின்ட்டு வைரமுத்து பற்றி இங்கே சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வைரமுத்து வந்து இன்னைக்கு அடைந்திருக்கக்கூடிய உயரங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த உயரத்திற்கு ஆரம்ப படியாக அமைந்தது வந்து முதல் மரியாதை அவருக்கு ஏழு தேசிய விருதுகள் இவ்வளோ இந்தியாவில் வேறு எந்த பாடலாசிரியருக்கும் ஏழு விருதுகள் கிடைத்ததில்லை அவர் மட்டும்தான் வாங்கியிருக்காரு அவருடைய முதல் விருது இந்த முதல் மரியாதைக்காக கிடைத்த ஒரு படம் இப்போ அவரும் எண்பதுகளில் உள்ள வருகிறார் நடிகர் திலகத்தோடு நினைவிற்கு இரண்டு வருடம் ஆகிறது முதல் முதலாக கருடா சோக்கியமா படத்துக்கு தான் இன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கிறேன் பொத்தி வச்ச வாசனை மல்லி வாங்கி வந்தேன் ஆசை இல்லை அப்படின்ற படம் தான் முதல் முதலாக நடிகர் திலகம் படத்தில் எழுதிய பாடல் அதன் பிறகு தொடர்ந்து எழுதிக்கிறார் எப்படி கவியரசர் கண்ணதாசன் வந்து நடிகர் திலகத்தின் குணாதிசயத்தை குறிப்பிடுவது போல் நெஞ்சில் ஒரு கலகம் இல்லை சொல்லில் ஒரு பொய்யும் இல்லை வஞ்சமில்லா வாழ்க்கையில
மந்தையிலே நின்னாலும் நீ வீரபாண்டி பேரு அப்படின்னு ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த ஒரு நிகழ்வை இப்போது ஞாபகப்படுத்தினார் தங்கப்பன் சார் அவர்கள் இந்த படத்தை இப்போது டிஜிட்டல் வெளியிடும் கணேஷ் மூவிஸ் ஜெயக்குமார் அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு செல் சார்ந்து அணியத்து மரியாதை செய்தார் realistic act- acting method of acting romantic acting uh, stanislavski vaski method endru palvaru vagayana nadippu nadippu muramagal uruvagi irukkira aanal inda nadippu muramagal ellavathaiyume nam kanmun kondu vandavar swaji ganesan adans nadigal nadayathinude sir adhavadi ulagathile enna enna kodpaad nadippu petti enna enna kodpaadugal uruvaginavo அந்த கோட்பாடுகளினுடைய கூறுகளை நாம் பார்க்கலாம் குறிப்பாக மேயர் ஹோனுடைய பயோமெக்கானிக்கல் ஆக்டிங் மெதட் என்று சொல்வார்கள் அதனை நீங்கள் யாரடி நீ மோகினி என்ற பாடலில் பார்க்கலாம் அதாவது உடம்பை எப்படி வளைத்து நெளித்து ஒரு ரொமான்டிக்காக செய்யலாம் என்பதை நீங்கள் யாரடி நீ மோகினி பாடலில் பார்க்கலாம் இப்படி உலகத்தில் தோன்றிய எல்லா நடிப்பு முறைமைகளையும் கொண்டு வந்தாலும் கூட தமிழ் நடிப்புக்கான தமிழ் நடிப்பென்றால் என்ன என்பதற்கான கேள்விக்கு விடையாக அமைந்தவர் சிவாஜி கணேசன் அதாவது ஒரு அதாவது கண்டுபிடிப்பாளராக நாம் அவரை பார்க்கலாம் சினிமாவுக்கான நடிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் இந்த தமிழ் மரபில் அந்த நடிப்பு எப்படி வர வேண்டும் என்பதற்கு நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடைய நடிப்பு மிகச்சிறந்த உதாரணம் அந்த வகையிலேயே நான் இந்த நூலை எழுதியிருக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த நூலை நடிகர் தலைவர் சிவாஜி கணேசன் நீண்ட நேரம் நான் பேச முடியாது இன்று முழுவதும் அவருடைய நடிப்பு பற்றி நான் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனாலும் நிகழ்ச்சி மிக சுருக்கமாக நடைபெற வேண்டும் அந்த வகையிலே இந்த நூலை நான் எனது மதிப்புக்குரிய நடிகர்கள் சிவாஜி கணிதனுடைய மூத்த மகன் ராம்குமார் அவர்களுக்கு சிவாஜி ராம்குமார் அவர்களுக்கு இதை கையளிக்கிறேன் எனக்கு அதுவே ரொம்ப பெருமையா இருந்தது முதல் மரியாதை அதுங்கிற அந்த படத்தை பற்றி பேசும்போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய வரம் எங்க போனாலும் அது ஒரு என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டு முதல் மரியாதை அப்படின்னு சொன்னாலே உடனே ஒரு சந்தோஷமாக நம்மளை பார்ப்பாங்க அவ்வளோ பெரிய நடிகர் திலகம் அவர்கள் கூட நடிச்சிருக்கிறது வந்து எனக்கு வந்து வாழ்நாளில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெருமை புரட்சி தலைவர் அவர்களுடைய குடும்பத்திலிருந்து எங்களுக்கு வந்து அந்த முதல் மரியாதை படத்தில் டேரக்டர் பாதராஜா சார் வந்து புரட்சி தலைவர் அவர்கள்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவர் சொன்னார் கண்டிப்பாக நடிக்கணும் ஏன்னா ஐயா நடிக்கிறாங்க நடிகர் திலகம் அவர்கள் அப்படின்னு சொன்னபோது கண்டிப்பாக ஓகே அப்படின்னு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அவர் ரொம்ப அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சார் ரொம்ப சிம்பிளாக நீ இருக்கணும் எந்த இதுவும் கெட்ட பேர் வாங்கக்கூடாது பந்தா காட்டக்கூடாது அப்படின்னு அதே மாதிரி என்னை தனியாக தான் அனுப்பிச்சாங்க அங்கே வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடிகர் திலகம் ஐயா அவர்களுடைய அம்மா கமலாம்மா வந்து மத்திய வேலை சாப்பாடு கொடுக்கும்போது என்னையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஒரு ரொம்ப மறக்க முடியாத அனுபவம் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாங்க சில சமயம் எனக்கு ஷூட்டிங் இல்லாத நேரத்தில் அவங்கக்கிட்ட போய் பேசிகிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப ஆசையாக அவங்களுடைய அதாவது ஒரு ரொம்ப வேண்டப்பட்ட பையனாக நம்மளை நடத்திப்பாங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் முதல் மரியாதையில் ஒவ்வொரு தருணமும் எங்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய புதிய பாடம் அவர் டேரக்டர் சொல்லுவார் நீ அங்கேயே இருக்கணும் அப்போ தான் உனக்கு வந்து பல விஷயங்கள் அவர் நடிகர் திலகம் அவர்கள் பண்ணும்போது உனக்கு தெரியும் அவ்வளோ அப்படியே ஃப்ளோ பண்ணி அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க கடை 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 கடான்னு போயிட்டே இருக்கும் மே மாதம் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஷூட்டிங் போனோம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஒவ்வொரு நாளும் அதாவது ஒரு 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 நிமிஷமும் வந்து அவர் கூட இருந்தது எனக்கு வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படம் வந்து இத்தனை வருஷம் கழித்து ஓ யூடியூப்பில் சித்ரா சார் போடும்போதும் மற்றவங்க போடும்போதும் அது ஒவ்வொரு காட்சியை பற்றியும் சொல்லும்போது பிரமிப்பாக இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம அங்கே இருந்தோம் 
அந்த சிவசமுத்திரம் கொள்ளைக்கால் அங்கெல்லாம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவர் கூட என்னுடைய முதல் காட்சி அந்த குருவி குருவி அந்த சாங் தான் முதல்ல எடுத்தாங்க அது வந்து ஐயா நடிகர் திலகம் அவர்களுடைய அவங்க கூட நடித்தேன் அன்பிற்குரிய தளபதி ராம்குமார் அவர்களே இங்கே கூடியிருக்கின்ற நடிகர் திலகம் சிவாயனுசனுடைய அன்பார்ந்த ரசிக பெருமக்கள் முதல் மரியாதை வெளியாகி முப்பத்தி ஏழு வருஷம் முப்பத்தேழு வருடங்களுக்கு பின்னாலே அந்த படத்திற்கு இப்படி ஒரு விழா இப்படி திரளான கூட்டம் இதை பார்க்கும்போது அப்படி ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்தையும் என்னால் நினச்சி பார்க்காமல் இருக்க முடியல ஒரு முப்பத்தேழு வருடம் கழித்து இன்னைக்கு நடித்து கொண்டிருக்கிறாரே நடிகர்கள் அந்த நடிகர்களுடைய படங்கள் ஏதாவது ஒன்றுக்கு இப்படி ஒரு விழா நடைபெற வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்றால் அறவே இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மையான நடிகர் தலைவர் சிவகணேசன் நடித்த திரைப்படங்கள் அறுபது வருடங்களை கடந்த பின்னாலும் ஐம்பத்தஞ்சு வருடங்களை கடந்த பின்னாலும் ரசிகர்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ரசிகர்களோடு சிவாஜி வைத்திருந்த தொடர்பு சிவாஜி இந்த தமிழ் சினிமா உலகத்திலே எப்படிப்பட்ட இடத்திலே இருந்தார் என்பது நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்த ஒரு விஷயம் சிவாஜி இமயம் அவர் இமயமாக இருந்த போதிலும் நம்மை போன்ற ரசிகர்கள் அவரை எப்போது வேண்டுமானாலும் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை அவர் வழங்கி இருந்தார் சர்வசாதாரணமாக ஒரு வீட்டுக்கு போகலாம் சர்வசாதாரணமாக ஒன்று பேசலாம் நான் இவ்வளவு உயரத்திற்கின்ற கலைஞன் அப்படின்னு ஒரு நாளும் சிவாஜி நடந்து கொண்டது சிவாஜியுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பே அதுதான் இன்னைக்குள்ள நடிகர்கள் எல்லோரும் ஒரு மிகப்பெரிய சிறையை தங்களுக்கு முன்னாலே போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ரசிகர்களே அவர்களால் பார்க்க முடியும் காரணம் கேட்டால் இந்த சினிமாவில் மட்டும்தான் பார்க்கணும் அப்போத்தான் ரசிகர்கள் வந்து திரளாத படங்களுக்கு வருவார்கள் இவர்கள் அப்படி திரை போட்டு கொண்டதுனால அவருடைய படங்கள் எல்லாமே வெள்ளி விழா ஓடுகிறதா இது ஆனால் சிவாஜி எப்படிப்பட்ட வெற்றிகளெல்லாம் குளிச்சார் இத்தனை ரசிகர்களை பார்த்து தானே அந்த வெற்றிகளெல்லாம் அவர் குளிச்சார் அதுதான் சிவாஜியுடைய மிகப்பெரிய பண்பு நான் வந்து சந்தர்ப்ப வசத்தால் ஒரு பத்திரிகையாளர் நானே அதற்கு பின்னாலே திரைப்பட தயாரிப்பான அப்படி வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது அப்படி இல்லைன்னா நானும் இப்போ உங்களை மாதிரி இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சியை ரசித்துக் கொள்ளு இன்னைக்கு பல நடிகர்கள் இருக்காங்க அவங்களுடைய நடிப்பை நீங்கள்லாம் பார்த்து கை தட்டுறீங்க வரவேற்கிறீங்கன்னா மிக முக்கியமான காரணம் கலைமகளுடைய ஆசி அந்த நடிகர்களுக்கு இருப்பது தான் கலைமகளுடைய ஆசையும் அன்பும் இல்லாமல் யாரும் நட்சத்திரமாகவோ நடிகராகவோ ஆக முடியாது இப்படிப்பட்ட நட்சத்திரங்களுக்கு சிவாஜிக்கு என்ன வித்தியாசம் இவர்களெல்லாம் கலைமகளுடைய ஆசை பெற்றவர்கள் கலைமகளுடைய மறு பிறப்பு சிவாஜி அதனால தான் சிவாஜியிடம் ஆசை பெற்ற பல பேர் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உலக நாயகனாகவும் சூப்பர் ஸ்டாராகவும் இருக்காங்க கலைமகளுடைய மறுபிறப்பாக இருப்பதனால தான் இந்த முதல் மரியாதை திரைப்படத்தை வந்து அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அதாவது சில திரைப்படங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரியே தெரியும் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் அப்படி முதல் காட்சியிலே இந்த படம் வெற்றி படம் என்பதை நாங்கள் எல்லோரும் உணர்ந்தோம் இந்த படத்தில் எனக்கு வந்து ஒரு கூடுதல் ப்ளஸ்டர்லாம் உண்டு என்னென்னா இந்த படத்தில் உதவி இயக்குனராக படம் முழுவதும் சிவாஜியோடு பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சது ஒன்று ரெண்டாவது அவருடைய ஒரு காட்சியிலே இந்த படத்தில் நான் நடித்தது இந்த படத்தை பற்றி பேச பேச பல நினைவு என்னுடைய மனதில் நிழலாடுகின்றன முதல் நாள் ஷூட்டிங் காலையிலேருந்து ஆறு மணிக்கு சிவாஜி நடித்து முடிச்சிட்டார் முடித்த உடனே பாரு ராஜா இப்படி பண்ணுறார் எப்படி பண்ணுறார் ஏதோ தவிக்கிறார் என்னன்னு புரியல ஆனால் ஏதோ ஒரு திருப்தி இல்லை அவருக்குன்னு தெரியுது நமக்கு ஆறரை மணிக்கு நாங்கள் சிவசமுத்திரத்தில் தான் தங்கியிருந்தோம் அங்கே பக்கத்தில் தான் அது படம் பிடிக்கும் இது எனக்கு ஏதோ இடிக்குது ஏதோ இடிக்குதுன்னு அவர் இந்த பிக் எனக்கு பிடிக்கலையா சிவாஜி சார் காலையில் போய் குளிச்சுட்டு அப்படி தலைவாய்ன்னு சொன்னால் எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அப்படியே படம் கூட அவன் தான் நல்லா இருக்கும் தயவு செய்து நீ ஒன்று செய்யும் சிவாஜி வந்து நாங்கள் சிவசமுத்திரம் கீழே இருந்தோம் மேலே ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸில் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனோம் ஹில்லு அங்கே தங்கியிருந்தார் நீ போய் சிவாஜி சார் இந்த பிக் எல்லாம் வேணாம் குளிச்சுட்டார் ஜோ பார்த்துட்டோம் மேக்கப் கூட வேணாம்னு சொல்லிட்டு வந்தது அந்த சிவாஜி சார் என்னை வந்து ஒரு உடன்பரவா தம்பியாக நடக்கிறார் அப்படின்னா வேற விஷயம் ஆனாலும் இதை போய் நான் சொன்னா சரியா இருக்குமா 
நீங்க டைரக்டர் நபர்ல நீங்க சொன்னாதான் சரியா இருக்கும் அதனால வாங்க நான் கூட வரேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் போய் சொல்லுவோம் சொல்லிட்டு நாங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போனோம் எங்கிட்ட அவ்வளவு சொன்னார்ல சிவாய்க்கு போனோம்னு பார்த்து சொல்ல வேண்டியதானே இப்படி என்றாரு அப்படி என்றாரு லேசு சொல்ல சிவாய் சார் நான் சொன்னேன் எங்க என்ன விஷயத்துக்காக வந்தீங்களோ அதை பேசுங்க சார் சார் அப்புறம் என்ன ராஜா அப்படின்னா சார் இப்போ முல்ல தயங்கி தயங்கி இல்லைண்ணே இந்த விக்கி இல்லாமல் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு தோணுது விக்கி வேணும் அப்படியா சரி அப்புறம் அப்புறம் இந்த மேக்கப் வேணும் நான் அப்படியே குளிச்சுட்டு நீ முகத்தை தொடச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா போதும் அப்போ இவனை ட்ரெயின் டிக்கெட் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடலான்றியான் பக்கத்தில் மேக்கப் மேன் ரங்கசாமி நிற்கிறார் இப்போ ரங்கசாமி வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடலான்றியா அப்படின்னவர் இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ தயங்கி தயங்கி நிற்கிற காலையில் ஒரு ஒரு நபர் ஷூட்டிங் நடந்து முடிஞ்சோடனே என்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் உடனே வந்து மேக்கப் கலைச்சிட்டு நான் நிந்திருப்பேன் அந்த எளிமை தான் மறுநாள் காலையில் என்ன பாருகிறாய் நான் நினைச்சாரோ அது மாதிரி வந்து நின்ற அதாவது தான் மிகப்பெரிய நடிகன் அதாவது பாரதி ராஜா வந்து சிவாஜி பார்க் சினிமா உலகத்துக்கு வந்தவர் அவர் என்ன எனக்கு சொல்றதுன்னு நினைக்கல டேரக்டர் தான் கேப்டன் ஷிப் அவர் சொல்றபடி நடக்கணும்னு நினைச்சு மறுநாள் கருத்தால இவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அது மாதிரி இங்கே வந்து நின்ற இன்னொரு சம்பவம் அந்த படத்துல நம்ம தீபன் வந்து தீபனும் செவிலியாக நடிச்சு தீபன் வந்து செல்லக்கண்ணு அப்படின்ற ஒரு பாத்திரத்தை நடிச்சிருந்தாப்புல அவனும் செவிலியும் படகுலே தப்பி போகிற மாதிரி இவர் காட்சி அதுக்கு இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகியான புயலாக நடித்த ராதா உதவி செய்வாங்க இந்த காட்சி அதிகாலை ஒரு நாலு மணி நாலரை மணிக்கு ட்ரில் அதாவது ட்ரில் லைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் வெளிச்சம் வந்தும் வராத மாதிரி ஒரு அந்த சூழ்நிலையில் படமாக்கணும்னு பாரதி ராஜா வந்து விஷா இருக்கு நாங்கள்லாம் ரெண்டரை மணிக்கே போயிட்டோம் படப்பிடிப்பு நாங்கள் இருந்த ஒகேனக்கல்லேருந்து இந்த படப்பிடிப்பு நடந்த இடம் எனக்கு ஒரு ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் நாலரை மணிக்கு அசம்பிள் ஆகி அதை எடுக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் நாலரை அஞ்சு அஞ்சரை அஞ்சே முக்கா வெயில் வர வெளிச்சம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ராதா அந்த படத்தில் நடி ராதாவும் வரல சிவாஜி சாரும் வரல ராதா லேட் ஆனோடனே ஒரு ஆறு மணிக்கு வெளிச்சம் வந்த பிறகு ராதா வந்து இறங்குறாங்க ராதா கிட்ட வந்து டேரக்டர் கொஞ்சம் கோபமாக பேசுகிறார் எத்தனை மணிக்கு வர சொன்னேன் இப்போ வந்தால் இனிமேல் எப்படி எடுக்க முடியும் காட்சியை ஏன் இந்த சீரியஸ்னஸ் புரிய மாட்டேன் இந்த ராஜா திட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது தப்பு அவபாயில் இல்லை ராஜா அப்படின்னு ஒரு கோரல் சிவாஜி சிவாஜி இருக்கிறதே தெரியாது டேரக்டர் எப்படி ஷாக்காக திரும்புகிறார் காலையில் ஹாட் வாட்டரே வரல நாங்கள் தங்கியிருந்த இடத்துல அதனால் தண்ணியை காய வச்சு குளித்து வரத்துக்கு லேட்டாச்சு அதனால் அந்த பொண்ணை திட்டாத அவபாயில் தப்பு இல்லை என்ன அன்னைக்கு கார்த்தால் அந்த படப்பிடிப்பு தாமதமானதுனால அது சம்பந்தப்பட்ட காட்சியில் மாணி இருக்கிற மாதிரி ஈவினிங் அஞ்சரை மணிக்கு மேலே அதே பொசிஷனில் தான் லைட் இருக்கும் ஆறு மணிக்கு அதை திரும்ப படமாக்கிட்டு அந்த இரவு அதாவது காலையில் ஆறு மணிக்கு வந்தார் சிவாஜி அந்த இரவு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு போகும்போது மணி ரெண்டு இது மாதிரிலாம் ஒரு திரைப்பட இயக்குனருக்கும் தயாரிப்பாளருக்கும் ஒத்துழைப்பு தர நடிகர் எத்தனை பேர் இருக்காங்க இந்த சினிமாவில் அதே மாதிரி அந்த படத்தினுடைய பிற்பகுதியில் ஒரு இடத்துல சிவாஜி சார் அப்படி நடந்து வருவார் ரெண்டு மூணு விதமான நடை சிவாஜி எப்படி நடை மன்னன் அப்படின்னு எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச வச்சு நடையிலே ஆயிரம் வித்தியாசத்தை காட்டி ஒரே ஆள் நடிகர்கள் மட்டும்தான் சாதாரணமாக நடந்துடுதே நம்ம ஆளுங்க பல பேரால் முடியல அப்படி இருக்கும்போது ஆயிரம் விதமாக நடக்கிறதுனா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அதெல்லாம் அபூர்வமான விஷயம் அது வந்து நான் தான் சொன்ன மாதிரி கலைமகனுடைய மறுபரப்பாக இருந்ததுனால சிவாஜிக்கு அது சாத்தியமாயிருக்கு ஒரு முறை சார் நடந்த உடனே சார் சொல்கிறாரு நீங்கள் படத்தினுடைய பிற்பகுதியில் எக்கச்சக்கமான பாதிப்புக்குள்ளான பிறகுல செகண்ட் ஹாஃபில் வரும் தளர்ந்த ஒரு மனநிலையிலாம் ஒன்றும் பெருசாக பாதிக்கப்பட்டது தெரியணும் ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு மேக்கப் இப்போ ஒரு சேர்ந்து கிடையாது திரும்பி அதே சிவா எங்கேயும் நடந்து வராரு அதில் அவருடைய மனச்சுமை அத்தனையும் நம்மளால் தெரிய முடியும் ஒரு நடையில் அத்தனை வித்தார் இந்த முதல் மரியாதையை பொறுத்த வரைக்கும் ராம்குமாருக்கும் சிவாஜி சாருக்கு இன்னொரு வகையில் நாங்கள் நன்றி செலுத்த கனவு பட்டிருக்கோம் அந்த படத்தை எடுத்த வரையிலே வந்து அப்போ ஆண்டாள் தேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் இருந்தது அந்த தேட்டர் தான் ராம்குமார் பார்த்தார் எப்பவுமே படம் எடுத்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு எடுக்கிற விட்டோம் அந்த படம் எப்படிப்பட்ட வெற்றி பெறும் அப்படின்னு வெற்றி பெறணும்
நமக்கு வந்து அது உறுதிப்படுத்த முடியாது எல்லா குழந்தைகளும் நம்ம படமாக வரைக்கும் நல்ல படமாக தான் எல்லாருக்குமே இருக்கும் முதல் முதலாக படத்தை பார்த்துட்டு ராம்குமார் தான் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக இந்த படம் ஆமையும் அப்படின்னு முதல்ல இந்த படத்துக்கு ஒரு நம்பிக்கை விதையை விதைத்தவர் ராம்குமார் தான் காலம் கடந்து இந்த முதல் முறையாக இன்றைக்கி வந்து முப்பத்தி ஏழு வருஷம் இன்னும் நூறு வருஷ முத்தும் அறுபத்தி மூணு வருஷம் கழித்து முதல் முறையாக இப்படத்துடைய நூறாவது வருட விழாவை கொண்டாடினாலும் இப்படி ஆயிரக்கணக்கிலே மக்கள் திறந்து அந்த படத்தை வரவேற்பார்கள் என்பதை மட்டும் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வாழ்க சிவாஜியுடைய போகல் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றியே வணக்கம் எங்கள் கௌரவங்கள் அருமை மகனை மகன் அவர்களே ராம்குமார் அவர்களே உங்களை வரத வரத என்று வரவேற்பதில் பெருமை கொள்கிறேன் என்னை பற்றி சொல்லிக்கொள்ள என்றால் நான் மிக பெரிய தீவிர சிவாஜி ரசிகன் நான் முதல் முதலில் பார்த்த உடம் கந்தன் கருணை இன்று நான் பல படங்களை விக்ரமன் கூட முதலில் நான் ரெடி செய்திருக்கிறேன் அது மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது அவரும் நமது கலைத்தாய் தகவல் ரசிகர் என்பதை சொல்லிக்கொள்கிறேன் அவர் சொன்னார் தேவர் மகள் தான் நான் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு பத்துக்கு வரை பத்திரம் நடித்தார் அப்படின்னு சொன்னார் அது போக போய் சொல்வார் உலகவாதம் என்பதில் எனக்கு மிக்க நம்பிக்கை உண்டு முதல் மரியாதை என்ற படத்தில் தான் நமது தலைவர் அவர்கள் மிக இயல்பாக நடித்திருப்பார் எந்த காலத்திலும் எந்த காலகட்டத்திலும் எந்த டைரக்டருக்கு ஏற்றவாறு நடிக்க முடியும் என்பதில் ஒரு சிறப்பை தந்தவர் நடிகர் திலகம் எல்லாராலும் அது முடியாது எந்த கால அடுத்த காலத்தில் டைரக்டரோடு சேர்ந்து நடிப்பது என்பது சிலருக்கு ஒத்து வராது அதையும் மீறி மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இந்த படத்தில் தன்னை காட்டிக்கொள்வார் அவரை பார்த்து இந்த வயதில் ராதாவோடு சிவாஜி நடிக்கிறார் என்று சொல்லுவது அதை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வது என்பது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு சிறு பிள்ளையோடு ஒரு பெரிய மனிதர் காதலிக்கிறார் என்பதை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வைத்தார்கள் இப்படிப்பட்ட நடிகர் திருக்கத்தில் ஒவ்வொரு பிரேம் பிரேமாக ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் நான் என்னுடைய நண்பர் அவர் மதுரை கல்லூரி எஸ் என் காலேஜின் முதல்வர் அவர் மிகப்பெரிய சிவாஜி ரசிகர் அவரை சில நிமிடங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதிக்குமாறு இங்கே உள்ளவரை கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயாரிப்பாளர்களை அவரை சுற்றி பேச வேண்டும் நான் முதல் முதலில் நமது படம் டிஜிட்டல் வந்தபோது டிஜிட்டல் உருவான பிறகு டிஜிட்டல் நாயனாக நமது நடிகர் திலகம் அவர்கள் கர்ணன் என்ற படத்தின் மூலமாக இருக்கிறார் அதை ரிலீஸ் செய்வதற்கு நமது சொக்லிங் அவர்கள் கலந்து உரையாடுகிறோம் முதன் முதலில் இந்த படத்தை எப்படி ரிலீஸ் செய்வது என்று நாங்கள் ஆலோசனை நடத்தினோம் அப்போது சூர்யா மூவிஸ் என்ற பெயரில் தான் கம்பெனி நடத்தி வந்திருந்தது நான் முதலில் ரிலீஸ் செய்த படம் இந்தியா இப்போது விக்ரமையும் நான் தான் ரிலீஸ் செஞ்சுருக்கிறேன் அவரோட கடந்த விட எப்படி இப்படி எப்படி ரிலீஸ் செய்யலாம் இப்படி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நூறு பிரிண்ட் போட்ட படம் அந்த படம் முதலில் தொடர்ச்சியாக நூறு நாட்கள் ஓடிய படம் அந்த படத்திலே தான் சந்திரசேகர் ஒரு பேங்க் நிர்வாகி அவர் அவர்கள் வந்து மிக ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார் அவர் தானும் ஒரு படத்தை எடுக்க வேண்டும் நினைத்தார் சிவகாமி செல்வன் இந்த படத்தை எடுத்தார் அதுவும் நூறு நாட்கள் ஓடியது வசந்த மாளிகை முதல் முறையாக பிரியிட்ட போது அதனுடைய ஓட்டங்கள் கொஞ்சம் குறைவாகத்தான் இருந்தது திரு நாகராஜ் அவர்கள் இரண்டாவது முறை எடுத்து நாம் இரண்டாவது முறை எடுத்து ரிலீஸ் செய்கிறோம் படம் எப்படி ஓடும் என்ன ஓடும் என்று என்னை பிரிப்பதாக என்று சந்தித்து கேட்டார் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றியாக்கி காட்ட வேண்டியது மதுரை ரசிகர்களின் முக்கிய பங்கு என்று கூறி மதுரை ரசிகர்களை எல்லோருடையும் சேர்ந்து நாங்கள் ஒரு கலந்தாய்வு செய்து இந்த படத்தினை ரெடி செய்தோம் மதுரையில் தொடர்ச்சியாக நூறு நாட்கள் ஓடியது நடிகர் திலகத்தை கொண்டாட வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் எப்போதும் நம்ம இந்த கூட்டத்தை சொல்கிறேன் இங்கே வராதவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க முதல் மரியாதை நமக்கு என்றால் அது நடிகர் திலகத்துக்கு மட்டும்தான் நாம் முதல் மரியாதை கொடுப்போம் சார் பல விஷயங்கள் சொன்னார் படத்தை பற்றி வந்து முதல்ல கதையை வந்து அண்ணன் பாரதி ராஜாவும் செல்வராஜ் சாரும் வந்து சின்னவர் சண்முக சார்கிட்ட சொன்னாங்க சண்முக சார் சொன்னார் என்ன 
அது முதல்ல எடுக்க வேண்டியது வந்து அவங்க வீரபாண்டிய கட்ட போன மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கலான்னு இருந்தாங்க ஒரு அமெரிக்காவில் பெருசாக ஓடிச்சு ஒரு அமெரி உமார் முக்தார்னு ஒரு படம் அப்படியே கட்டபொம்மன் மாதிரியே இங்கிலீஷில் எடுத்திருக்காங்க ஒரு படத்தை ஸோ அவர் பாரதி ராஜா என்ன சொல்ல அண்ணன் கட்டபொம்மன் மாதிரியே திருப்பியும் இங்கே அண்ணனை வச்சு நம்ம ஒரு வரலாறு படம் அது பெரிய பிரம்மாண்டமாக எடுக்கணும் அப்படின்னா அவர் ஐடியா தான் வந்தது அப்புறமா ஏதோ சில காரணங்களால் அப்படியே முதல் மரியாதை இந்த கதை வந்து சொன்னோடனே நடிகை நம்ம சித்தப்பா சண்முகம் சார் சொன்னார் என்ன கதை சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஒன்றும் ஒன்றும் ஒன்று வந்து விழலையே நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்குது பாரதி ராஜா என்ன சொன்னார் சார் அது அங்கே லொக்கேஷனுக்கு போனோன்னு கதையெல்லாம் விழுதுடும் சார் அப்படின்னு சொன்னார் அதே மாதிரி அப்பா சொன்னாங்க அங்கே போனோடனே தானா எவ்ரி டே அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கோத்துக்கிட்டே போயிட்டு இருந்துச்சு அது அது இது இது மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் ஒரு சகுனம் அது மாதிரி நடக்கும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படம் கண்டிப்பாக நல்லா வரப்போகுதுன்னு தெரியும் அது அங்கே அங்கேருந்து அப்போ டெலிஃபோன் தான் அந்த நைட்டு அப்பா அம்மா ஏதாவது அது ஒரு கவர்மெண்ட் கெஸ்ட் ஹவுஸ்லேருந்து அப்புறம் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த மீன் சாப்பிட்றது அது இவர் சொல்லி அடுத்த நாள் அம்மா மீன் குழம்பு செஞ்சு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அவர் சாப்பிட்டது நம்ம தீபன்லாம் மீன் குழம்பெல்லாம் டெய்லி சாப்பிட்ருக்காங்க அம்மாவை சமைச்சது இது இது மாதிரி ஃபோன் கால்ஸ்லாம் வரும்போது நமக்கு ஓகே கடைசியில் ரஷ் பார்க்க போகிறோம் அந்த தியேட்டரில் வந்து ஜென்ரேட்டர் இல்லை படம் அண்ணன் வந்து எடிட் பண்ணாமல் கொண்டு வந்திருக்கார் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி சொச்ச அடி படம் இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி சொச்ச அடின்னா எவ்வளோ நேரம் ஓடும் சார் அஞ்சு நாலரை அஞ்சு மணி நேரம் படம் முதல் மரியாதை ஓடிட்டே இருக்கு கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ ஏ நீங்களாம் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு எதிர்த்து போயிட்டார் இன்னும் ரெண்டு வாடி கரண்ட் கட்டாச்சு சின்னவர் வந்து நீங்களாம் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு போயிட்டார் படம் முடியும் போது வந்து நாங்கள் சில பேர் அண்ணன் பாரதி ராஜன் வைரமுத்தண்ணன் சித்ரா எல்லாம் போய் வெளியே வந்து நான் சொன்னேன் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வாடி அப்படியே ரிலீஸ் பண்ணுங்கண்ணு சொன்னேன் ஏப்பா நாலஞ்சு மணி நேரம் யாருக்கும் படமா இல்லைண்ணா அது ஒரு ஒரு ஆயிரம் அடிக்கும் ஒரு ஒரு வாரம் ஓடணும்னு சொன்னேன் இல்லை இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அடி நீங்கள் அஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் இது போட்டிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி வாரம் இருபத்தி அஞ்சு வாரம் ஓடும்னு சொன்னேன் சரி எடிட் பண்ணி இந்த ஃபஸ்ட் காப்பி நம்ம காமிச்சிட்டு அப்போது அப்போ லண்டனுக்கு போகிறோம் ஷூட்டிங்கு பாலாஜி சார் படத்துக்கு ஸோ எனக்கு எப்போவுமே அந்த அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி சில படங்கள் சாந்தி அந்த இதுக்கு நான் தான் முதல் பத்து டிக்கெட்டை வாங்குவேன் அந்த பத்து டிக்கெட்டை போய் வாங்கிட்டேன் ஏ ஏ ஒன் டு டென் அது வாங்கிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்பிச்சிடுவாங்க அனுப்பிச்சிட்டு அப்புறம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு ரிலீஸு காலையில் ஆறு மணி ஃப்ளைட் டெல்லி போயாச்சு டெல்லியிலேருந்து சாயந்தரம் லண்டனுக்கு ஃப்ளைட்டு அவர் சித்திரா சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்பா வந்து அவருக்கு படம் ரிலீஸ் அது காமிச்சிக்கவே மாட்டார் தூங்கியாச்சு அவர் அம்மா அம்மாலாம் படுத்துட்டாங்க நாங்கள்லாம் ஒரு பத்து பேர் படுக்காமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் ஹோட்டல் ஸ்வீட்டில் இப்போ வேணுகோபால் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம் எப்படி மாமா இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ரொம்ப கூட்டமாக இருக்குது டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க என்ன எவ்வளோ தான் ரொம்ப கராராக பேசுவார் ஷோ மேட்டி ஷோ முடிஞ்ச சொல்லு திருப்பி இன்டர்வல் டைமில் போகணும் இல்லை நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மேலேருந்து சித்திரா சொன்ன மாதிரி பல படங்களுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இப்போ தங்க பதக்க மாதிரி ஆனால் இந்த படம் மேக்னி ஷோ முடிஞ்சோடனே இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு சார் வேணுகோபால் சொன்னது டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் மேக்னி ஷோ முடிஞ்சோடனே ஒரு படத்தை ஃபோன் பண்ணி டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அது சார் ஹவு இன்னொன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்னு சொன்னார் திருச்சி கூடத்துக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபோனில் அப்படி சொன்னது அவர் மிஸ்டர் வேணுகோபால் சொன்னது இது சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் இல்லை டூ ஹண்ட்ரட் டேஸ் அப்படின்னு சொன்னார் அது மாதிரி ஒரு சூப்பர் பிக்சர் அந்த படத்தை எடுத்து நமது நடிகர் திலகத்துக்கு முதல் மரியாதை தந்து நடிகர் திலகத்தை கொண்டாட வேண்டும் என்ற முயற்சியில் இறங்கிய நமது நண்பர் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி இப்போ பல பேர் முயற்சி செய்திருக்கார் நம்ம நாகராஜ் இருக்கார் இங்க சந்திரசேகர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் கமர்ஷியலில் எனக்கு என்ன சந்தோ எனக்கு என்னன்னா எப்போவுமே எங்களுக்கு எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் 
ஏதாவது படம் எடுத்தால் நல்லா ஓடணும் அவங்க ப்ரொடியூசர் சம்பாதிக்கணும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சம்பாதிக்கணும் அப்படி தான் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க அப்பாவும் சரி சாமியும் சார் சரி நாங்களும் அப்படி தான் இன்னும் அப்படி தான் எங்கள் படம் மட்டும் ஓடணும்னு இல்லை யார் தமிழில் இல்லை ஹிந்தியில் எந்த பாஷை யார் சினிமா எடுத்தாலும் நல்லா ஓடணும் சினிமா அப்போ தான் அந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இவங்களாம் கட்டி கட்டி உருவாக்கின ஒரு யூனியன் ஒரு நடிகர் சங்கம் என்றால் நடிகர் திலகம் நிறைய பேர் சேர்ந்து உருவாக்கினது ஒரு யூனியன் எனக்கு நேற்று நைட் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க சில நேரம் யாரோ நடிகர் பல நடிகர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க நைட்டு நேற்று என்கிட்ட அந்த ஒரு எனக்கு வந்து யாரையும் பிளேம் பண்ணல பட் அந்த இந்த யூனியன் அந்த யூனியன் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரும் ப்ரொடியூசர் யூனியனோ தியேட்டர் யூனியனோ ஒரு வழி தொழிலாளர் யூனியனோ எல்லாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு டிசிப்ளின் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி எனக்கு தெரியுது ஏன்னா அவ்வளோ பேர் வீட்டுக்கு வந்து மீட்டிங் வருவாங்க எல்லாம் வீட்டில் வந்து உட்காந்து ஒரு கூட்டம் நிற்கும் இவர்கள் இவரை வச்சுக்கிட்டு என்ன என்ன இப்படி இப்படின்னு அண்ட் ஐ நோ த ஃபெட்ரேஷன் எல்லாம் இருபத்தி ஏழு இப்போ ஏன்னா முப்பத்தி ரெண்டு யூனியன் இருக்கா ஃபெட்ரேஷனில் முப்பத்தி ரெண்டு யூனியனும் வருவாங்க வீட்டுக்கு இவர்களோட பேசுறது இப்போ அதெல்லாம் இல்லாமல் போச்சு யாருக்கும் ஒரு ஒரு ஐகான் தேவை ஒரு சென்ட்ரல் ஃபிகர் ஒரு மகாராஜா நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஒரு எம்பரர் சக்கரவர்த்தி நடிகர் தலைமை இருந்த வரைக்கும் எனக்கு என்னமோ டிசிப்ளின் இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அது குறைஞ்சிக்கிட்டு வந்து பட் நீங்கள் நிறையா சினிமாக்காரங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எக்ஸிபிட்டர்ஸ்லாம் இருக்க இருக்கீங்க அது திருப்பியும் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் கொண்டு வரணும் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து பட் அது இது மாதிரி பல படங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க சார் சொன்னால் தான் இது மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட்டர்லாம் வி ட்ரைங் வேரியஸ் வேஸ் அது தனியாக படம் அதுக்கு நம்ம அது ஒரு மெமோரியல் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரியல அது நிறையா ஃபோட்டோஸ் வச்சுருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அது செய்கிறதா இருக்குது அது முதல் ஐடியா அது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுதான் ஐடியா காணப்படமும் சொல்லி அவங்க ஓகே பட்டார் பட் அப்புறம் படத்தை வரும் பட் அதெல்லாம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது நீங்கள் ஏன்னா நம்ம ஒரே நாளில் அதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அப்போ இருபது வருஷம் ஆச்சு இன்னும் இருபது வருஷத்துக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் வருஷம் வருஷம் எதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது நோ ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் இயர் தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது வருஷம் இப்போ அவர் சொன்ன சார் வந்து ஜூம் மீட்டிங்கில் பேசினார் இப்போ ரெண்டு மூணு வருஷமாக நம்ம பிறந்த நாள் நடத்தலை தொண்ணூற்றி மூணாவது பிறந்த நாள் வந்து எவ்வளோ பேர் தெரியும் அது ஜூம் மீட்டிங்கில் உலகம் பூரா ஒரு அஞ்சு அஞ்சு விழா பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு விழா பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு விழாவிலையும் நான் கலந்துக்கிட்டேன் அதில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸில் சார் வந்திருக்கார் அவங்க லண்டன் மட்டும் இல்லை லண்டன் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மட்டும் தனியாக நடிகர் தலைவங்க பிறந்த நாள் போன மாதம் பண்ணாங்க அடுத்த வருஷம் நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கன்வென்ஷன் இப்போ தமிழ் மாநாடுலாம் நடத்துகிறாங்கள அது அது மாதிரி நடிகர் திலகம் மாநாடு அடுத்த வருஷம் தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பிறந்த நாள் மலேசியாவில் கண்ட போகிறாங்க இங்கே இல்லை நான் வந்து நூறாவது பிறந்த நாள் மாநாடு பண்ண போகிறேன் தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது பிறந்த நாள் மாநாடு ரெண்டு நாள் மலேசியாவில் பண்ணுறாங்க நம்ம பசங்கள்லாம் எல்லாம் போய் பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிங்க எல்லோரும் சரியா ஏன்னா அதுவும் ஹாலிடே டைமில் இன்னும் டேட் அடுத்த மாதிரி இந்த அக்டோபருக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் டேட் ஏன்னா எல்லா அக்டோபர் இந்த அக்டோபருக்குள்ளே டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த வருஷம் அக்டோபரில் இருக்குமா தெரியாது டிசம்பர் ஜான்வரியில் கூட இருக்கலாம் ரெண்டு நாள் வந்து கன்வென்ஷன் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன் நடிகர் திலம் மலேசியாவில் அவங்க வந்து கல்ச்சுரல் மினிஸ்ட்ரி எம்ப எம்பசி எல்லாத்தையும் இப்போ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்கல்ல டேட்டும் ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்னார் இப்போ சார் வந்து இந்த புக் என்ன பேச போகிறார் இது மாதிரி அண்டு அந்த பல ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம ஒரு புக்கு ஒன்று வருது இந்த இன்னும் ஒரு டூ மந்த்ஸில் ஒரு புக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அது பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் நடிகத்தில் பற்றி எல்லா டீட்டெயில் வரும் அப்புறம் இன்னொன்று பேசினாங்க அவர் ஐயா சிவத்தம்பி பேசினது அது இப்போ ரிக்வஸ்ட் பண்ணுற ரொம்ப பேர் அதை பார்த்துருக்க மாட்டிங்க அப்போ டிஜிட்டல் வரல இப்போ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் திருப்பி அந்த கிளிப்பிங்கை எடுத்துட்டேன் அதை எடுத்து கொஞ்சம் இன்றைக்கி எனக்காக இந்த வாரம் சர்க்குலேட் பண்ணுங்கள் மண்டபத்து பூரா அவர் என்ன சொன்னார் அவர் சிவத்தம்பி அவருன்னு ப்ரொஃபஸர் அதை பற்றி ஆளுமை தமிழ் ஆளுமை அண்ட் இவங்கெல்லாம் நம்ம ஸ்ரீலங்காவிலேருந்து வந்த தமிழர்கள்லாம் ரொம்ப பற்று அப்பா ம
பேச தெரியல அவங்க தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க ஜெர்மனியில் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் தமிழ் ஸ்கூலில் ஸ்ரீலங்கன் தமிழ்ஸ் நடத்துகிற ஸ்கூலில் அங்கே பாடமே நடிகர் திலகம் படம் கிளிப்பிங்ஸை போட்டு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் சொன்னாங்க பிரான்ஸ் ஆனஸ் அனுஷி ஆனந்த ரூபன் மற்ற ரெண்டு மூணு அம்மா சொன்னாங்க இந்த நடிகர் திலகம் படம் கிளிப்பிங்ஸ் போட்டு சார் இங்கே போட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் பேச வசனம் வச்சு அதை என்ன பேசுகிறாருன்னு அவர் வசனம் வச்சு தான் தமிழ் கிளாஸ் நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு நம்ம தமிழ் பசங்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து இது எங்கே யூரோப்பில் நடக்குது இது தமிழ்நாட்டில் இல்லை யூரோப்பில் நடக்குது இது ஸோ அது மாதிரி இட் இஸ் தட் ஈஸ் த சார் யாரும் வரும் யாரும் மறைக்க முடியாது யாரும் திரையெல்லாம் போட முடியாது சார் அவர் வந்துக்கிட்டே தான் நம்ம யாரும் நீங்கள் யாருமே நோபடி கேன் கூட்ட தவறணும் நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறோம் இவங்களாம் உயிரோடு இருக்க வரைக்கும் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கோம் ஓகே வாழ்க வளமுடன் ஜெய்ஹன்